Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo hii leo kutoka umoja mataifa ripoti ya UNAIDS yasema vita ya kutokomeza janga la viviu na ukimwi ifikapo mwaka 2030 inaenda mrama. Ofisi ya haki za binadamu ya umoja mataifa yaonya kuhusu mashambulizi yanotekelezwa na kundi la ADF mashariki mwa DR Congo. Na leo mashinani tuko na Nicole Kidman, mwigizaji na balozi mwema wa shirika la umoja mataifa la masuala ya wanawake UN Women. Karibu. Bila shaka hujambo na karibu katika habari za UN kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia television wa shirika. Mimi ni Arnold Kanda. Nikikusalimu leo Jumatatu ya Julai 6 mwaka 2020. Na Ripoti mpya ya shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na vita dhidi ya VVU na ukimwi UNAIDS imesema vita ya dunia ya kuhakikisha janga hilo lilokatili maisha ya mamilioni ya watu duniani linatokomezwa ifikapo mwaka 2030 sasa inakwenda mrama Jason Yakundi na taarifa zaidi Kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyotolewa leo ya kuhusu ya hali ukimwi duniani juhudi zinazokwenda komboni za kufikia lengo kuu la kutokomeza vitu vitatu katika vita dhidi ya ukimwi ambavyo ina maambukizi mapya vifo vinavyohusiana na ukimwi na ubaguzi ifikapo mwaka 2030 akizungumzia kilichochangia hali hiyo mkurugenzi mtendaji wa UN AIDS Winnie Byanyima amesema janga la virusi vya corona au covid-19 limeathiri maisha ya watu na uwezo wao wa kumudu kuishi kila mahali na wakati gonjo hilo likisambaa katika nchi za Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara ambako kuna kiwango cha juu cha maambukizi ya VVU kuna ushahidi kwamba watu wanaoishi na VVU wako katika hatari kubwa ya kupata COVID-19 magonjwa yanayohusiana na janga hilo na hata kufa ameongeza kuwa hatua za kupambana na janga hilo kama kufunga kila kitu na watu kusalia majumbani pia zimesababisha wagonjwa kufikia kliniki na kupata matibabu ya VVU kuwa shida katika nchi nyingi na kubwa zaidi ni pengo la usawa ambalo linahitaji kuzibwa as we have seen kama tulivyoshuhudia kwa HIV na tunaviona sasa kwa COVID-19 majanga yanamwathiri kila mtu lakini hayamwathiri kila mtu sawa ili kupambana na COVID-19 lazima tupambane na pengo la usawa kwa sababu milipuko ya majanga inapanua zaidi pengo la usawa Ripoti hiyo inasema hatari ya vivi hiyo miongoni mwa watu wazima iko juu na inatofautiana kwa minajili ya umri jinsia na kikanda. Kwa mfano Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara, ripoti inasema wachana vigori na wanawake wakati ya umri wa miaka 15-24 ndio walio katika hatari zaidi ya maambukizi mapya ambapo ni mtu mmoja kati ya watu wande. Kwa kikanda bado Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara kunashikilia nafasi ya juu huku ripoti ikitaja maeneo yaliyoathirika zaidi kuwa ni mashariki na kusini mwa bara hilo na wachana ni asilimia thelathini ya maambukizi yote mapya ya HIV duniani. Emile Musabimana ni mkuu wa kituo cha afya Charemera mjini Kinga Rwanda mbako vijana wengi wanakwenda kupimwa VVU anasema Endapo vipimo vya HIV vinarudi kwamba mtu ameambukizwa basi tunawapeleka kwenye ushauri na saa na kama mgonjwa yuko tayari na anaelewa matibabu ya ARVs basi wanahamishiwa mara moja kwenye ofisi yetu ya kugawa ARVs Nje ya Afrika kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2019 maambukizi mengi mapya yalikuwa miongoni mwa wanaume karibu robo au asilimia tatu ya maambukizi mapya yalikuwa ni miongoni mwa wanaume mashoga Asia na Pacific, Amerika ya Kusini, Ulaya, Mashariki ya Kati na Amerika ya Kaskazini. Ripoti pia imetaja kwamba maambukizi yatokanayo na kujidunga madawa ya kulevya kote duniani yalikuwa karibu asilimia kumi ya maambukizi yote mapya. Mbali ya changamoto ripoti imekuwa na habari njema pia kwamba ongezeko la dawa za kupunguza makali ya VVU limesaidia kwa kuwa vifo milioni 12.1 vinavyohusiana na ukimwi tangu mwaka 2010. Vifo 990,000 vilisababishwa na ukimwi mwaka 2019 duniani kote na hiyo ilikuwa ni idadi ndogo zaidi ya vifo vya ukimwi kurekodiwa tangu mwaka 1993 na ni punguzo la 39% ya vifo tangu mwaka 2010 kwa mujibu wa ripoti. Kwa ujumla ripoti hii inasema kuwa watu milioni 75.7 wameambukizwa VVU tangu kuanza kwa ugonjwa huo katika miaka ya 1980 na watu milioni 32.7 wamepoteza maisha duniani kote. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa imeonya kwamba mashambulizi yanayofanywa na kundi la wapiganaji la ADF Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yanaweza kuwa ni uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Asante Masoi na taarifa zaidi. 
Kwa mujibu wa ripoti ya ofisi ya za binadamu iliyotolewa leo mjini Geneva, Uswisi, mashambulizi ya kundi hilo dhidi ya raia yameshika kasi katika miezi 18 iliyopita na kupanua wigo wake hata katika maeneo ambayo hapo awali hawakuwepo. Mashambulio hayo hadi sasa yameshakatili maisha ya watu zaidi ya 1000, maelfu wengine wakijeruhiwa. Hivyo uchunguzi wa umoja mataifa umebaini ya kwamba mauaji hayo yanaweza kuwa uhalifu wa vita na dhidi ya binadamu. Kwa zaidi ya miongo mitatu kundi la ADF limekuwa likiendesha operesheni zake za kijeshi katika eneo la Beni Jimboni Kivu kaskazini chini ya Kongo lakini kufuatia operesheni za kijeshi za kulifurusha kundi hilo wapiganaji wake baadhi wamekimbilia maeneo mengine ikiwemo Jimboni Turi ambako mashambulizi dhidi ya raia yameshika kasi ikiwemo mauaji kwa kutumia silaha kama vile AK47, magruneti lakini pia mapanga na visu. Pia wapiganaji hao wametia moto vijiji, wamesambaratisha vituo vya afya na shule na kuteka watu wakiwemo wanawake, wanaume na watoto na kuwashinikiza waingie jeshini kushiriki vita. Ripoti hiyo imesema kwamba katika asilimia kubwa matukio haya njia na mwenendo wa mashambulizi vinaonyesha bayana lengo la kuhakikisha kwamba hakuna anayesalimika. Familia nzima zimekuwa zikishambuliwa hadi kuuawa na kuongeza kwamba kusambaa kwa mashambulizi hayo na mfumo wa ushambuliaji dhidi ya raia unafanya baadhi ya ukiukwaji huo wa za binadamu kuweza kwa uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyoandaliwa na ofisi ya pamoja za binadamu ya umoja mataifa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC tangu tarehe mosi Januari mwaka 2019 hadi tarehe 30 mwezi Juni mwaka 2020 raia 1166 wameuawa, 176 wamejeruhiwa na 717 wametekwa na kundi la ADF kwenye majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Katika kipindi hicho hicho watoto 59 waliingizwa jeshini, shule moja kituo cha afya na nyumba za raia vilishambuliwa, vitu vimeporwa na kusababisha maelfu ya watu kutawanywa. Na punde ni mashinani ambapo tutaungana na balozi mwema wa shirika la umoja mataifa la kuhudumia wanawake UN Women anayotoa wito kwenye mada fanya jukumu lako kumaliza ukatili dhidi ya wanawake. Usiende mbali. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misuko suko ya kujitafutia rizik. Baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale. Baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha. Sasa Muda umewadia ni habari za UN, habari za umoja mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya umoja mataifa kutoka New York. Unaendelea kufuatilia habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube habari za UN na pia television wa shirika na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org kwa SW hapa utapata taarifa kwa kina makala video pamoja na picha mimi ni Arnold Kanda na sasa tuingie nchini Liberia Mradi wa shirika la umoja mataifa la kuhudumia watoto UNICEF wa kuboresha maisha ya wasichana barubaru umekuwa na mchango mkubwa katika kushirikisha kundi hilo kwenye harakati za kuinua jamii zao na wakati huo huo kurejea shuleni. Ahimidiwe lotu na maelezo zaidi. Kutana na Hawa Anita Peg, mratibu wa mradi wa UNICEF kuhusu barubaru nchini Liberia. Hawa anasema kuwa matatizo ya barubaru wa kike kujikuta kwenye madawa ya kulevya, mimba za umri mdogo, ukeketaji katika maeneo ya makazi duni ya West Point na New Crew kwenye mji mkuu wa Liberia Monrovia yalimtia hofu kubwa. Mwaka 2011, asilimia sabini ya wasichana kwenye maeneo hayo walikuwa hawaendi shuleni na changamoto ilikuwa ni jinsi ya kuwatoa wasichana hao kwenye makazi duni hadi darasani na kuelimisha. Ili kufanikisha mradi wao, UNICEF iliamua kufuata barubaro hao kwenye makazi yao na kuelimisha jinsi ya kuboresha maisha yao. Mwanzo ni ilikuwa ni vigumu sana kwa sababu hawakutoa mimi. Ilichukua miezi mitatu hadi minne ya mwanzo kujenga imani. Baada ya miaka miwili, asilimia sabini ya wasichana Walirejea shuleni na wanashiriki wao wenyewe kusongesha maisha yao. UNICEF iliamua kuwapatia mafunzo wasichana 500 wenye umri wa chini ya miaka 18 ambao walifikisha ujumbe kuhusu Ebola kwa kaya zaidi ya nane. B. Peg anasema kuwa kuwekeza kwa barubaru ni faida na kwamba If we bring out the power in them Iwapo tunaibua uwezo walio nao, watambue thamani ya kuwa barubaru na uwezo walio nao kubadili nchi hii, Liberia itakuwa pahala pazuri kwa watoto. Liberia is going to be a better place for children. 
Na sasa tuingie mashinani tuungane na balozi mwema wa shirika la umoja mataifa la kuhudumia wanawake UN Women Nicole Kidman anayetoa wito kwa kila mtu afanye jukumu lake ili kukomesha ukatili dhidi ya wanawake. As we all know our world has changed. Kama tunavyofahamu dunia yetu imebadilika na katika kipindi cha miezi michache iliyopita tumeona ukatili wa jinsia na ukosefu wa usawa lakini pia tumeona fursa ya kujenga na kubadilisha mambo ili yawe bora zaidi moja ya mafunzo yatokanayo na janga hili ni kwamba nyumbani si mahali salama kwa wanawake na wasichana wengi wanaokabiliwa na ukatili wa majumbani lakini nchi zinapoanza kuondoana na kutochangamana baada ya covid-19 tuna nafasi ya kutengeneza na kuunda hali ya kawaida mpya ya siku za usoni bila ukatili kwa wanawake. Hata kabla ya janga la corona, wanawake walikuwa wanateseka sana. Mwanamke mmoja kati ya watatu wamekumbwa na ukatili katika maisha yake. Najaribu kuhamasisha na kuongeza ufahamu na uelewa wa UN Women, shirika ambalo linafanya kazi ya kuzuia na kushughulikia ukatili kwa wanawake, kama vile kusaidia mashirika yanayotoa misaada muhimu kwa wanawake. Misaada kama vile makazi, huduma za afya, misaada ya kisheria na huduma bora na sheria zinazolinda haki zao. Shukrani sana Niko Kidman na hadi hapo ndio natamatisha habari za UN hii leo kutoka hapa Marekani. Tukutane tena kesho kwa habari zingine. Pia unaweza kutembelea wavutu wetu ambao ni news.un.org kwa SW kwa taarifa zingine mbalimbali na pia subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya mpiga picha Anita Ruhinda, mchanganya picha ni Asomta Masoi na kwa niaba ya wote walio shiriki mimi ni Arnold Kanda nasema kwa heri kutoka umoja mataifa.